Alguma vez você foi trocar a tela do, do aparelho do seu cliente ou até mesmo você foi fazer uma simples troca de conector de carga, do dock de carga, fazer uma troca de bateria e o aparelho simplesmente parou de funcionar do nada, sem você dar calor na placa, sem você mexer na placa, simplesmente você olhou, tentou ligar o aparelho, o aparelho não ligou mais ou sei lá, você foi comprar uma tela no seu fornecedor, fez um teste ali na hora, pegou normalmente, aí quando você chegou, foi limpar a base, foi colar a, a tela e de repente a tela parou de funcionar. Isso já aconteceu com você? Se isso aconteceu, fica até o final desse vídeo, porque o problema pode estar associado à energia estática. E esse assunto é um assunto que você deve levar a sério. Você deve saber como você pode se prevenir desses prejuízos, porque muitos técnicos, principalmente quem está começando, acaba não levando tanto esse assunto a sério e tem um monte de prejuízo durante a semana, durante o mês, que ao invés de, de a pessoa crescer cada vez mais, né, ganhando ali, lucrando e tendo cada vez mais resultado, você acaba desestimulando, porque sempre, vez ou outra, um aparelho para de funcionar na sua mão. Então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí, porque esse vídeo vai ser bem interessante. Se você ainda não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$ 5,00 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E se você quer dar um passo a mais e se tornar um mestre no reparo, uma referência na sua região, a gente tem um treinamento de reparos em placas, do básico ao avançado, onde você vai aprender a reparar qualquer tipo de defeito em placas de smartphone. Então, nosso treinamento está com um preço totalmente acessível, R$ 297,00. Eu já convido você a clicar, né, quando você assistir esse vídeo, clicar no link que está aqui na descrição ou no link que eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Beleza? Vamos lá, pessoal. Energia estática. O que é energia estática? Energia estática é uma energia que o nosso corpo acumula durante o tempo, certo? Então, a gente vai trabalhando, a gente vai se movimentando, a gente dorme, a gente é, caminha, a gente vai para a academia e o nosso corpo ele vai gerando, né? ele vai, não é que ele vai gerando, ele vai acumulando energia estática, certo? E essa energia, por que, é que ela é estática? Porque ela fica parada, ela está ali paralisada no nosso corpo, esperando a melhor oportunidade para ser descarregada. E aí essa energia estática ela pode ser descarregada no dispositivo né? do seu cliente, sem você é, prestar atenção, você pode estar totalmente eletrizado, você não vai sentir nada, certo? O seu corpo está totalmente carregado ali e de repente você toca na placa, vai mexer na tela do cliente e aí, pum, o aparelho simplesmente parou de funcionar. Então isso pode ocorrer por conta de energia estática. A energia estática pode causar diversos outros problemas também, né? que a própria ciência acaba explicando aí problemas é, de ansiedade, problemas é, de dor de cabeça e várias outras coisas que eu não vou entrar muito no assunto. Né? O assunto da gente aqui é sobre descargas elétricas que pode acontecer aí nos dispositivos do seu cliente e causar prejuízo para você. Mas a energia estática, por exemplo, como eu falei, você vai dormir. É, o próprio tecido da sua cama, né, você vai mexendo à noite ali, vira para um lado, vira para o outro, seu corpo ele vai, por conta do atrito né, com o tecido, ele vai acumulando uma carga eletrostática. Você vai pegar a moto e vai comprar uma um determinada peça aí no seu fornecedor, fazer alguma correria, e nesse, nesse vai e vem, o seu corpo ele vai se eletrizando cada vez mais e pode chegar até 10 ou 12 mil volts né, de eletricidade ali no seu corpo. E aí você vai tocar nos locais e pode sentir um choque ou você às vezes está com uma eletricidade um pouco baixa e algum outro corpo ali, de um, de um, por exemplo, um carro. O carro está em movimento e aí ele vai se eletrizando também. Na carcaça daquele carro ali, né? Fica, fica armazenada também uma energia estática. E de repente a sua energia que você tem é menor do que a do carro, você cria um DDP, né? uma diferença de potencial. E quando você toca na carcaça do carro, você leva uma descarguinha elétrica ali rapidinho que você sente, oxe, que negócio é esse? Esse carro será que está com um fio solto? Você pega na maceneta aí da porta da sua casa e de repente você sente um, um atrito rápido. Né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Então, provavelmente, com alguma pessoa aqui pode ter acontecido. Até mesmo você tocar em outra pessoa, você receber ali uma descarguinha elétrica. Isso é energia estática. Agora, essa energia, 
quando ela é descarregada no aparelho, ela pode gerar danos graves, certo? Por que, que não gera para o homem, para o ser humano? Porque para que uma pessoa ela sinta né, um choque elétrico forte e venha a óbito ou a qualquer outro problema né, de saúde ali, sei lá, precisa de três fatores. Que uma é a tensão, outra é a corrente e outra é o tempo. A descarga eletrostática ela tem uma tensão muito alta, porém a corrente elétrica que é descarregada né, é muito baixa e o tempo é muito rápido, é microsegundos. Então não é o suficiente para você sentir uma descarga elétrica ali, por exemplo, cair no chão e virar óbito ou qualquer outra coisa, né? Mas é, vai ser prejudicial aí, por exemplo, no seu trabalho. Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Então os equipamentos eletrônicos, é, liquidificador e alguns outros podem gerar é, energia estática e você estando perto ali daqueles é, dispositivos, você pode estar tá armazenando essa energia estática, né? até mesmo a roupa que você usa, quando você usa uma roupa de algodão, você não tende a, a armazenar muita energia estática no corpo, mas se você usa seda né? ou qualquer outra roupa sintética, poliéster e tudo mais, isso aí também vai gerar mais carga elétrica ali no seu corpo, e aí você está ali com o sapato, o sapato está isolando e cada vez mais que você vai caminhando, vai fazendo as atividades do dia, vai dormindo, vai fazendo aquilo outro, essa carga ela não tem para onde ir. Aí às vezes até você toca em locais ali, ela, ela descarrega um pouco, mas de forma parcial, ela não descarrega de forma total. Então às vezes ela descarrega um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho ali, e muitas vezes pode descarregar na placa do seu cliente. Então o que, que você pode fazer, por exemplo, para evitar esses problemas com energia estática? Sabendo que a energia estática, ela, assim que você descarrega ela, você está propício aí a ser carregado de novo, você é uma bateria humana, certo? Então, você descarregou aqui, mas você vai andando, vai caminhando, vai se vestindo, vai dormindo e, e vai carregando novamente. Então, não fique achando que você vai precisar descarregar essa energia apenas uma vez e vai, vai ficar tranquilo. Não, é uma coisa que é constante no seu dia a dia, né? Então, você tem que sempre estar tá preocupado com isso. Então, a primeira coisa que você deve fazer para se precaver, né? dessa energia estática aí na sua bancada, né, no, nos seus reparos, é utilizar é, materiais ESD, certo? Do tipo, pode, se você tem na sua assistência técnica aterramento na tomada e tudo mais, você pode comprar uma pulseira né, antiestática que tenha aterramento, que tenha aquele fiozinho ali, porque aquela ali seria a melhor de todas, digamos assim. Né? Você utilizando aquela pulseirinha ali, ela, toda hora ela vai estar descarregando ali a energia que é, possivelmente possa querer se instalar no seu corpo, né? Então, aquela pulseira seria a melhor alternativa. Mas, mesmo com a pulseira, o bom é que você utilize né, é, luvas ESD, certo? Porque você não sabe até que ponto você está eletrizado, ou se aquela pulseirinha está boa, ou se não. Então, é sempre bom você se manter seguro em relação a isso. No começo você vai achar ruim, você vai achar meio que estranho, mas chega uma hora, cara, que você acostuma a utilizar, é, por exemplo, as luvas, certo? Se você tem uma grade aí no teu laboratório que está lá é, chumbada na, 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 na terra, alguma coisa do tipo, você pode também, vez ou outra, estar tá conversando um pouquinho, segura um pouco nessa grade, é uma forma de você descarregar. Chega em casa, tira a sandália, fica descalço, né? Passei um pouco aí... É, na, na, ao redor da tua casa ali, conversa um pouquinho, sempre descalço porque você vai descarregando essa energia estática, tudo aquilo que foi acumulado você vai conseguindo descarregar também durante o dia então não é bruxaria, é simplesmente é, é algo que existe certo? E a gente deve levar a sério porque a gente pode criar problemas e são muitas pessoas que têm problema com isso e nem sabem, nem levar a sério né? essa questão de energia estática então o conselho que eu dou para você é use manta certo? SD, vai tirar um aparelho, tira em cima da manta, utiliza luvas, né? Quando vai tirar alguma coisa na placa, utiliza material SD, né? Uma espátulazinha de plástico, porque até mesmo a própria pinça, outra coisa, pode ali né, acumular um pouco de energia estática também, então é sempre bom a gente ter o maior cuidado. Né? Quanto mais cuidado a gente tem, menos prejuízo a gente vai ter. Então temos que prestar atenção todos os dias, 
para a gente acabar não tendo problemas com isso. E todo mundo que trabalha com placas eletrônicas está suscetível né, é, a acontecer esse tipo de problema. Eu, particularmente, eu sempre dizia, ah, não, eu não tenho problema com energia estática, ah, isso é besteira, mas vez ou outra acontecia um problema desse. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter muito prejuízo e acabar se estimulando e achar que o problema é azar e que o problema é isso e aquilo, beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Caso né, eu tenha esquecido de passar alguma informação, eu faço outro vídeo falando sobre esse assunto de novo, beleza? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.